இறைவன் நம் மேல கோபப்பட மாட்டார் அப்படின்னு நபிகள் பெருமகனாருடைய ஒரு அருமையான வசனத்தை எடுத்து மேற்கோள் காட்டுறார் கோபத்தில் தீர்ப்பு சொல்லாதீர்கள் ரொம்ப அருமையான வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப அருமையான வார்த்தை இன்னைக்கு பல பேர் இன்னொருத்தர் பத்தி எப்ப தீர்மானிக்கிறாங்க ஒரு கோபத்துல தீர்மானிக்கிறாங்க இந்த டைவர்ஸ் இது மாதிரி விஷயங்களை கூட சார் கோபத்துல தீர்மானிக்க கூடாது நான் சாமியார போறேன் அப்படிங்கறத கூட கோபத்துல தீர்மானிக்க கூடாது நீ சாமியார போறேன்னா திட்டமிட்டு போகணும் கோபத்துல வந்து விவாகரத்துங்கிறத பத்தி பேசக்கூடாது உன்னை டைவர்ஸ் பண்ணி தான் மறுவேலை பார்ப்பேன் அப்படிலாம் பேசக்கூடாது கோபத்தில் ஒரு முடிவு எடுக்க கூடாது கோபத்துல ஒரு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது ஒரு அருமையான வரலாற்று சம்பவம் கலிஃபா உமர் அவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் இதெல்லாம் அவருடைய ரஃபியுதீன் பாக்கவி தம்முடைய நூல்ல மேற்கோள் காட்டுறார் கலிஃபா உமர் வந்து ஒரு வழக்கை விசாரிச்சுட்டு இருக்கார் ஒரு குடிகார அவன் குடிச்சுக்கிட்டு தவறுதலாக நடந்து கொண்டான் வழக்கே அந்த வழக்கை விசாரிக்கும் போது அவன் என்ன பண்ணிட்டான் இந்த நீதிபதியா உட்கார்ந்து இருக்காரு பாருங்க இவரையும் கண்டபடி ஏச ஆரம்பிச்சுட்டான் அவனை குடிச்சிருக்காரு அவனுக்கு எது நிதானம் நீதிபதி கண்ணா அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் கலிஃபா உமருக்கு கோபம் வந்துருச்சு அவர் ஒரு வினாடி யோசிச்சு சொன்னாராம் நான் இப்ப இந்த தீர்ப்பு சொல்ல விரும்பல ஏன்னா முதல்ல அவன் தவறு செய்தான்னு விசாரிக்கிறதுக்கு அதான் நான் இந்த தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு உட்கார்ந்தேன் இவன் இப்படி பேச பேச எனக்கே கோவம் வரும் இப்ப எனக்கே கோவம் வரும்போது நான் தீர்ப்பு சொன்னா அந்த தீர்ப்பு நியாயமா இருக்காரு இவன் எங்கோ தவறு பண்ணினாங்கிறதுக்கு நான் தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா எனக்கு கோபம் ஊட்டினாங்கிறதுக்காக நான் தண்டனை கொடுக்கறதா மாறிடும் அதனால நான் இப்ப தீர்ப்பு சொன்னா சரியா இருக்காது நபிகள் பெருமகனாருடைய வாக்கின்படி நான் இப்ப தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது ஏன் கோபத்தில் தீர்ப்பு சொல்லாதீர்கள் ரொம்ப அருமையான வார்த்தை இன்னைக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையே குடும்பங்கள்ல உறவுகள்ல பல இயக்கங்கள்ல எல்லா பிரச்சனையும் என்னன்னா தீர்ப்பு எப்ப சொல்றாங்கன்னா கோபத்துல சொல்லிடுறாங்க ஒரு கோபத்துல தீர்ப்பு சொல்றாங்க இனி உனக்கு எனக்கு உறவே கிடையாது ஆமா தெரியும் ஆ இது இதோ கோபத்துல வர வார்த்தை கோபத்தில் தீர்ப்பு சொல்லாதீர்கள் பாருங்க ஏன் கோபத்துல என்ன கெடுதல் நம்முடைய ரத்தத்துல ஒரு வகையான ஹார்மோன் சுரக்குதான் சிறுநீரகத்துக்கு மேல இருக்கிற அட்ரினல் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து புறப்படுற ஒரு நச்சு ஹார்மோன் ரத்தம் முழுக்க சேர்ந்து இதயத்தை பட 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 படம் துடிக்க வைக்குதான் துடிச்சா என்ன துடிச்சிட்டு போகுது அப்படின்னா இதயம் பலவீனமா போகும் நம்ம இதயத்தை நாமளே பலவீனமாக்கலாமா கோபத்துல சுரக்கிற ஹார்மோன் இதயத்தை படபடப்பா துடிக்க வச்சு இதயத்தை பலவீனமாக்கி நம்முடைய வாழ்நாளையே குறைச்சிருதே சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு நிலத்தரைந்தான் கைப்பழையாதற்று திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்கிறாரு அப்போ கோபம் என்பது மனிதனுக்கு எவ்வளவு பெரிய துன்பத்தை ஏற்படுத்தி பாருங்க நபிகள் பெருமகனார் ஒரு யோசனை சொல்றாரா நிற்கிற போது உங்களுக்கு கோபம் வந்தால் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிற போது உங்களுக்கு கோபம் வந்தால் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐ திங்க் அந்த பாஸ்டரை மாத்தினா நம்முடைய மனோநிலை மாறும் உண்மைதான் நீங்க உங்களுடைய இருப்பு தன்மையை மாத்தினீங்கன்னா மூச்சு மாறும் மூச்சு மாறினாலே கோபம் போயிடும் கோபம் மூச்சோடு தொடர்புடையது நிற்கிற போது கோபம் வந்தால் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது கோபம் வந்தால் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் நபிகள் பெருமகனாருடைய ஒரு நல்ல யோசனை இதையெல்லாம் அந்த நூல்ல அவர் மேற்கோள் காட்டுறார் எல்லாத்த விட அழகான ஒரு செய்தி பிளாட்டோ சொன்ன செய்தி இறைவன் நம்மை எப்போதும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று நினைத்தால் கோபம் வராது எப்படி தெரியுங்களா இப்ப நம்மளை விட மேலதிகாரி நிற்கும் போது நம்மளை விட கீழான ஆள் மேல் நம்ம கோபப்படுவோமா நம்ம பாஸ் நம்மள பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற போது நாம நமக்கு கீழே இருக்கணும் கோபப்பட்டு ஏதாவது பேசுவோமா பேச மாட்டோம் ஏன் நமக்கு மேல ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிற போது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா நடப்போம் நம்ம கோபத்தையே கடும் சொல்லியே காட்ட மாட்டோம் இதை ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போறோம் இறைவன் நம்ம எப்போதும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டு விட்டால் நாம் பிறர் மீது கோபப்பட மாட்டோம் கோபத்தை பற்றிய மறு பரிசீலனை அவசியம் கோபம் மயக்கத்தால் வருகிறது அது ஒரு போதை அதிலிருந்து விழிக்க வேண்டியது கட்டாயம் கட்டாயம் 